どうも田舎もんです前回までねこの物置の中の柱の一本が根元がね濡れてきてて、まあ、理由を探すだけでもよくわからないということで、まあ、気持ちも悪いし、まあ、チャレンジしてみたいっていうね気持ちがあったのでこちらのね柱の交換に向かって、えー、前回まではこの棚を外していって壁を剥がすところまでお伝えしていましたで、現状ね、こんな感じで、早速柱の交換をしていきたいところではあるんですけども、この壁のね、間近のところのコンクリー、しっかりね、埋まってないんですよね。まあ、ここもせっかくの機会なんで、しっかりね、埋めていくことで、まあ、もしかしたらこのね、水が染みてくる問題、ちょっとは改善するかもわかりませんので、一旦ね、コンクリーを練っていくことにしました。まあこのセメントもねだいぶ前に買ってずっと置いてたんで結構ねもう固まっちゃってね使いにくいんですけどねまあこういうのもまあ崩しながらいったらなんとかなるでしょうちょっと勢い余ってねコンクリート作りすぎたんで、まあ、家の周りにねなんぼでも落ちたいところはあるんでその辺にねコンクリートばらまいておきましたでこんな感じで練り上げましたねそして、えっ、ー、と、途端ですね、ちょっと錆びてるところもあったんで、まあ、ローバル、常温アエンメッキのスプレー、こちらをね、えー、一応上から吹きかけて、隙間にね、コンクリートを流し込んでいくっていう感じですね。で、まあ、流し込みましたら、まあ、意味があるんだかないんだかよくわかんないですけども、とりあえず鉄筋で突きまくっときましたね。まあこんな感じでね、もともと隙間があったんですけども、やっとね、コンクリートで埋め尽くすことができて、ちょっとスッキリしました。で、濡れるね、原因も、はっきり分かりきってないので、基礎にこの羽子板ピンクをね、こちらをつけて、えー、柱を据え付けたいなということで、まあ、コンクリートをね、削っていくんですけども、まあ、ハンマードリルとかね、あればいいんでしょうけども、ないんで、まあ、その辺にある道具でなんとか、やってきました。まあ、穴を開けて、この穴にポンチを無理やり打ち込んで、こう、削り取るみたいな感じでね。まあ、ほんと地道でしたけどもね。えー、なんとか、このピンクロの形に、えー、削り取っていきました。まあ、本当はね、もうちょっと深くね、ピンクロ埋めれるようにしたかったんですけども、もうちょっと<笑>、これは限界でした。ちょっと妥協しちゃいましたけども、まあ、こんな感じで勘弁してください。まあこれでね、ようやくした準備ができましたんで、地元の先輩であるマーシーさんの家にね、柱をもらいに来ました。まあ、廃材をね、保管してもらってるのをね、まあ、泥棒みたいな感じで<笑>、奪ってきたんですけども、まあ、ホームセンター行ったらね、これ1本あたり1200円だったかな、なんかそれぐらいした記憶があるんですよね。で、合計ね、4本もらってきました。まあ、タッカーのね、跡がついてて、まあ、これをね、地道に1個ずつ外していくっていう作業はあるんですけども、まあ、4本分ね、だいたいまあ5000円分ぐらい。得したと思ったらね、まあ、大した作業ではないですよね。で、5000円得したんで、その勢いでね、えー、まあ、ただのオイルジャッキー4トンってやつをね、7000円弱ぐらいだったかな、あネットで買いました。まあ、5000円得してるんで、まあ、実質2000円で買えたような計算ですね。まあ、どんな計算やねんって感じなんですけども。まあ、このジャッキの長さが20センチなので、まあ、それを計算に入れて、えー、ジャッキアップするための柱とサポートにする柱、えー、2本分ね、とりあえず切っていきます。今回のために丸の子ガイドまで用意したのに、それでもまっすぐに切れないっていうのは丸の子がダメなんかなとかね。まあそんなことをぼんやりと思いながらですね、着々と準備を進めていってます。こんな感じでとりあえずセッティング完了です。そしていよいよね、とうとうジャッキアップというタイミングでね、チャイムが鳴り出すっていうね、田舎もあるあるなんですけどね、こういうのはね。このピキッとかパシッとかいう音がね、本当に恐怖っていうのはよくわかりましたよ、やってて。でもまあとりあえずこんだけ上げたらね、この保存の部分が見えてきたんで、ここをね、もうカットしていける。まあ、こんだけ上げたら十分でしょう
横切りでカットしていきますこれでね外れたらいいんですけどもこのね胴縁がねまあおそらく釘で止まってるだろうなとは思ってたんでここはね金の子でカットしていきますバールでね無理やりいくと多分胴縁折れちゃうんでこの辺はちょっと慎重にいきましたねこれで釘は全部切りましたんで柱が外れるはずですまあ根元はこんな感じでまあやっぱ交換してよかったですよねこの石の上にね柱が乗っていたんですよねでコンクリを打ったことによって柱のね根元が低くなっちゃったわけですね相対的にあそれも理由の一つかなと思ったりはするんですけどねそして柱がねなくなりましたんで基礎のね石をここにはめていきますで一応ね中心点を確認しておいた方がいいなと思って確認してよかったですよもうちょい左でしたねなのでこの辺はもうちょっとコンクリートを、まあ、またこのやり方なんですけどねこれで削って左へね寄せていきますでこの穴にね砂利を放り込んでモルタルをかけて高さを調整して、えー、基礎をね置けるようにしていきますでこの羽子板ピンクのねこの向きで置いてまあ水平も出してまあこれでええかなという感じで周りを固めてからですねこの向きで置いたらボルト止めるやんやんかとまあそんなことに今さら気がつきまして<笑>本当にねちょっと抜けてますよねその辺はねなのでまあ急遽ねこの向きで右側に向けてセッティングし直しましたいや本当ねなんか抜けとるっすよねいつもねまあそんなツッコミポイントだらけの柱交換なんですけども最後にね、えー、大きな大きなツッコミが待ってますよ、まあ、長さをね、えー、測ってでジャッキーのこの出てる部分をね引いて柱を切ってきたんですよでとうとうねジャッキーを下ろしてどうなるかっていうところですよあれなんでこうなるんですかね、本当にね。もう、この際ね、えー、ジャッキーも何にもサポートしないんですけども、とりあえずこれ外して、サポートに使ってた柱を、この現実の長さに合わせて、もう無理やりね、はめていくしかないなと。まあね、日暮れも迫ってきてるんで、もう勢いでやってきました、この辺は。ちょっと急いでカットしてきて、こんな感じですね。でこれをね、入れていくために、もう一回ちょっとだけジャッキーアップをして、えー、はめていくっていう感じですね。まあ結局ね、いつも通りあの失敗だらけになっちゃったんですけども、まあ山場はね、とりあえず超えれましたよね。で、今回ですね、まあ保存の加工とか全然僕はもうできる気がしなかったんで、いろいろ鉄板でね、求めていけばいいかというふうに思いました。で、上ですね、上はホームセンターにこんな鉄板が売ってたんで、こちらをね、まあまずは一旦ね、仮止め、えー、ビスで固定していきます。とりあえずね、こんな感じで止めておけば、不意にね、外れるってことはないかなと思います。で、続きましてね、ボルト止めのね、作業を進めていきます
こんな感じで穴を開けていくんですけどもこれは完全に鉄板をつける前に穴を開けるべきでしたねなんか鉄と鉄がすれてちょっと怖いですしかも割れるしこれは結構ショックでしたねでステーターを当てるとねこういう風になりにくいって書いてあったんで、まあ、やるんですけども、まあ、あんまり意味なかったですね、まあ、要は下穴開けないかんねやところでねだいたい半分のサイズのこの 6.5mm のビットを買ってきましてこちらでね下穴を開けてきましたただ今度はこの場所がねあんまりいい場所じゃなくてちょうどほどが組んである場所やったんですよね、まあ、これは最悪の場所やったまあでもしょうがないですよねまあでもやっぱりね、下穴を開けると若干あのマシなのかなっていう感じはしますね。ただやっぱりね、まっすぐ穴を開けるっていうのは結構難しくて、もう中は強引にね、このボルトを通していきまして、止めていきました。で、こんな感じでね、ボルトの方は止め終わりました。まあいろいろありましたけどね。まあ、個人的にはこれでまあ大丈夫かなとは思ってますけども皆さん何か思うところがあればコメント欄で教えてください今回ね保存の加工とか全然できてないですけどまあその辺のスキル的なものはね、えー、徐々にまあ磨いていければいいかなとは思っていますでここからねまた余談なんですけども久しぶりにねチェーンソーの刃を新調しましてね、えー、新しいのに変えてきました、まあ、変えて何するかというとですねなんか知り合いのね方が山の臓器を結構切り倒したらしいんでそれをね分けてもらえることになりました、えー、動画の中でね柱を保管してくださっていたマーチンさんとね一緒に山へね、えー、巻き拾いに行ってきました十分山に住んでるんですけどもそこからさらに40分ほど山へ車で走らせまして山のてっぺんやってきましたあすごい風ですよはい、こうなんですか、これ。よく持つよ。ああ、この木か。常、常緑樹。うん、一年中緑ってこと。そう、こういうのしないよ。さあ、運ぶの大変やけど、もちもち行こう。<笑>まあ、結構ね、気軽な気持ちで山へ来たんですけども。まあ、木がね、本当に重たい。で。車止めてるとこまでね結構歩かなくちゃいけないんでなかなかねしんどい仕事でしたけどもまあ今時ね燃料でも食料でも何でも上がってるんでね値段がね、まあ、こうやっていただけるのは本当にねありがたいですよ自然の恵みって感じですよねちょうどねお昼時になったんで1回ね山降りてきまして家のね方へ運んできましたこれが今ね昼過ぎぐらいですかねここからね、もう一回山へね、木を取りに行きたかったんで、巻き割りはまた別の機械に回して、とりあえずね、バーっとね、並べられるだけ並べて、またすぐね、出発できるように準備していきました。いや薪もね着々と溜まってきてまあ本当にね薪ストーブいつつけんねんってね本当にみんなから突っ込まれそうですけどもまあ燃料だけはね、えー、蓄えてあるんでまあ冬はなんとかなるかなっていう気持ちもしてきましたまあこんな感じでねいつも通り中暮らしを楽しんでるわけですけども皆さんもね、えー、これからまた冬になるにかけて気をつけてねお過ごしくださいまた近々お会いしましょう